നമസ്കാരം കാലാപാനി വീണ്ടും ചർച്ചകളിലേക്ക് കൈലാസ് മാനസരോവറിൽ എളുപ്പത്തിലെത്തുവാൻ പുതിയ പാത തുറന്നതിനെ നേപ്പാൾ വിമർശിക്കുന്നതോടെയാണ് കാലാപാനി വീണ്ടും ചർച്ചകളിൽ എത്തുന്നത് ടിബറ്റുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ധാർചുല പട്ടണത്തെയും ലിപുലേഖ് പാസുമായാണ് പുതിയ പാത ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എൺപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ലിപുലേഖ് ചുരത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ പാത ഗാട്ടിയാ ബാഗാഹിൽ നിന്ന് ലിപുലേഖ് ചുരം വരെയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ തീരുന്നതോടെ പാത തീർത്ഥാടകർക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കും ഇതിനിടെയാണ് വിവാദവും എത്തുന്നത് അതിനിടെ മാനസരോവറിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പാത നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ നേപ്പാൾ എതിർപ്പുന്നയിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ചൈനയാണ് എന്ന പരോക്ഷ വിമർശനവുമായി കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ എം എം നർവാനെ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു മറ്റു ചിലരുടെ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് നേപ്പാൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതിർത്തി കയ്യേറിയാണ് റോഡ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് എന്ന നേപ്പാളിന്റെ ആരോപണം കരസേനാ മേധാവി നിഷേധിക്കുകയാണ് കാളി നദിക്ക് കിഴക്കുള്ള പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് ഒരു തർക്കവും നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് നേപ്പാൾ പ്രതിഷേധമുയർത്തുന്നത് എന്ന് അറിയില്ല കരസേനാ മേധാവി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ലിപുലേഖുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള തർക്കവും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേപ്പാൾ പ്രതിഷേധമുയർത്തുന്നത് ആരുടെയോ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് എന്ന് വേണം കരുതുവാൻ അതിനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് എന്നാൽ ചൈനീസ് സൈന്യവും ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും തമ്മിൽ ലഡാക്കിലും സിക്കിമിലും സമീപകാലത്തുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളുമായി പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് നേപ്പാളിന്റെ അതിർത്തി കയ്യേറിയാണ് ഇന്ത്യ റോഡ് നിർമ്മിച്ചത് എന്നും ഇത്തരം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഒഴിവാക്കണമെന്നും നേപ്പാൾ അംബാസിഡർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഹിമാലയത്തിലെ തീർത്ഥാടക കേന്ദ്രമായ കൈലാസ് മാനസരോവറിലേക്ക് സിക്കിം ഉത്തരാഖണ്ഡ് നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡു വഴി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വഴികളിലൂടെ പോകാം ഇതെല്ലാം ദിവസങ്ങളോളം എടുക്കുന്ന യാത്രാ വഴികളാണ് എന്നാൽ പുതിയ പാതയിലൂടെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മാനസരോവറിൽ എത്തിച്ചേരാനാകും നേരത്തെ മാനസരോവറിൽ എത്താൻ അഞ്ചു ദിവസത്തെ ട്രക്കിംഗ് ആവശ്യമായിരുന്നു ഇതിന് പരിഹാരമായാണ് പുതിയ പാത നിർമ്മിച്ചത് ഇതിനെ നേപ്പാൾ എതിർക്കും എന്ന് ഇന്ത്യ ഒരിക്കൽ പോലും കരുതിയതുമില്ല ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പിതോറാഖണ്ഡ് ജില്ലയുടെ ഭാഗമെന്ന ഇന്ത്യയും അല്ല സുദൂർ പശ്ചിമിലെ ദാർചുല ജില്ലയുടെ ഭാഗമെന്ന നേപ്പാളും ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വിവാദ ഭൂമിയാണ് കാലാപാനി ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ സംഗമ ഭൂമിയാണ് ഇന്ത്യക്കും നേപ്പാളിനും പുറമെ ടിബറ്റിനും ഇവിടെ അതിർത്തിയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ അതിർത്തി പ്രദേശം മഹാകാളി നദിയുടെ പോഷക നദികളിൽ ഒന്നായ കാലാപാനി നദി കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് നാലായിരത്തിലധികം മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകളിലാണ് കാലാപാനി കാലാപാനി താഴ്വരയിൽ നിന്ന് ലിപുലേഖ് ചുരം കടന്നു കയറി ചെന്നാൽ കൈലാസ് മാനസരോവറിലെത്തും കേവലം മുപ്പത്തിയഞ്ചു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രം വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ അതിസുന്ദരവും പ്രകൃതി രമണീയവുമായ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാലങ്ങളായി ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിൽ തർക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരി